வெல்கம் டு மிச்சுட்லா சமையலறை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ரோட்டு கடை சால்னா ரெசிபி தாங்க வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னும் நீங்கள் மிச்சுட்லா சமையலறை சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைங்களா உடனே ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் உங்களை தேடி வருங்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீலவாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொத்தமல்லி ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அரை பிரிஞ்சி இலை தேங்காய் கால் மூடி எடுத்திருக்கேன் இதுவே போதும் ஒரு ஏலக்காய் பட்டை கல்பாசி ஃப்ளேவருக்கு பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேங்க அடுத்து மஞ்சள் தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தூள் தேவையான எண்ணங்க கடைசியா உப்பு வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஒரு பட்டை அரை பிரிஞ்சி இலை ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்திக்கிறேன் இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கல்பாசியும் சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக நான் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்திக்கிறேன் மீடியம் சைஸ் வெங்காயங்கிறதுனால ஒரு பெரிய வெங்காயம் மட்டும் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வணக்கி விட்டுருங்க நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கொத்தமல்லியும் சேர்த்தி வதக்கிறதுனால இந்த டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இது வதங்கும் போது அந்த கொத்தமல்லியோட எசன்ஸ் இறங்கிடும் நல்லா இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இஞ்சி பூண்டோட ரா ஸ்மெல் போகணும் அந்த பச்சை வாசனை அடித்தா நல்லா இருக்காது இப்போ கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு இன்னும் வதங்கணும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு தக்காளியை சேர்த்திக்கலாம் முக்கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்திக்கிறேன் ஏன்னா கால் டீஸ்பூன் வந்து அரைக்கும் போது நான் சேர்த்திக்குவேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு கிளர் கிளறி விட்டுருங்க இப்போ இது சீக்கிரம் வதங்கணும் அதுக்காக இத்தனோண்டு உப்பு கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளையும் சேர்த்திக்கிறேன் இது கூடவும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நம்ம வெங்காய தக்காளி ஈஸியாக வதங்கணுங்கிறதுக்காக உப்பு சேர்க்குறோம் இல்லைங்க அதே மாதிரி மஞ்சள் தூளும் சேர்த்தாலும் சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்தி வதக்கிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ தேவையான மசால் பவுடர்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க மசாலா பொடியெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இந்த பச்சை வாசனை போகும் அதனால் கால் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ மசாலாலாம் நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு தண்ணி ஆட் பண்ணலாம் சேர்ந்து கொதிச்சிருச்சு நான் சைட் பை சைடு விழுது அரைச்சிக்கிட்டேன் இது வேகிறதுக்குள்ளே தேங்காய் முந்திரி கால் டீஸ்பூன் மீதி கால் டீஸ்பூன் சோம்பை சேர்த்து விழுத அரைச்சிருக்கேன் இது கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா கலந்து விடணும் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்திடலாம் உப்பை சேர்த்திட்டு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க
நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ கொதிக்க விடணும் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்க வேண்டாம் இப்போ ஒரு மூடியை போட்டு நம்ம வந்து இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி போட்டாச்சு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்க ஆனால் இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் கொதிச்சு கடைசியாக ஆயில்லாம் பிரிஞ்சு வரணுங்க அதனால் நம்ம மறுபடியும் மூடியை போட்டுடலாம் போட்டு கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இன்னும் சுண்டி இருக்கு பாருங்கள் சைடில் ஃபுல்லாக ஆயில் பிரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் இது தாங்க ஸ்டேஜ் இந்த இதில் கரெக்டாக நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட ரோட்டு கடை சால்னா ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து சப்பாத்தி தோசை பரோட்டாக்கெலாம் சூப்பரான சைடஸுங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்காயும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பாய்